It is Ayudha Puja, one of the most auspicious days of the year. A day when the tools that one works with are worshipped and offered for God's blessings. A day of renewed dedication towards one's work and skill. A day to put the past behind and begin anew. The sight of dragonflies hovering in the air has brought the people of Chettinagar Kuppam out in full numbers. The insects herald the advent of rain. And the villagers have come together to execute a plan that they believe will protect their future. Botanists from Shakti in Oroville are distributing saplings for planting along the seafront. Today's activity is the result of months of discussions with local communities and gaining their approval and participation in this project. Shakti hopes to take this project to every village along the Tamil Nadu coastline. <laughs> Convincing village leaders to plant saplings was not an easy task. All the fishing communities along this coast have been habituated to a bare seafront for many years now and persuading them that woods actually are a part of their environmental heritage was difficult. Test sites were first planted and their ability to withstand the forces of the tsunami gave the project a new momentum. Cutting the rendu vashama planting one setting lakuda on the Adi Bachamana damage at our Valanda Marang Laku and the damage illa digama. And I and the Samedal and then the salt water and the Uputani Nala in Nachi, Yellame or a name on the Setupon Maria Aichi. Upper on the Urmasa Telapataka and the Mari Ursila Tower and Gilda, Udanadi attacked on the Tulur with one day. To most villagers along the coast, coastal forests exist only as a memory. However, there are still fragments of living forests that exist even today. The floral species in these groves were once commonly found all along the Coromandel coast. But development and deforestation have given these forests an endangered status. The patches that remain are sacred groves, untouched and protected by the community's fear of the presiding forest deity. Legend has it that the lord of the forest rides on horseback every night, surveying his jungle and punishing those who even break a twig within his realm. This legend has ensured that a seed bank and database of species is available to scientists who are working to revive coastal forest systems. After that, in the many days, on our end, the kapar is a rotundifolian solitaire. And the plant too, on the from very rare. This one, this is this one, this is a coastal plant. In the plant, that is, this one, this one, pine calamari, that is, this one, 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 this one
the tropical dry evergreen forest is a, a mixture of, of plants that grow specifically along this Coromandel coast from just say, Sri Harikot in the north above Chennai down to Point Calamia. This mixture of plants is unique to this area and it would be clearly considered the most endangered ecosystem of, of India. There's really a few hundred acres left, that's all. But when, when we came here, it was so hard. I mean, the conditions of just living and uh, those first summers were were so intense that I think it was very basic survival mechanism of you know we needed some shade we needed some protection from the the hot winds even in the early 70s the Oroville community was studying the original foliage of the Coromandel coast their experiment to restore the land has turned a barren bare piece of earth into a lush, tropical, dry evergreen forest. This venture gained support from international bodies like UNESCO that continues to show interest in Oroville's unfolding development. Some of these species we didn't plant and increasingly we notice that the forest is planting itself. The birds are bringing the seed. The wind works with us. That's what I said that it's presumptuous to say we are planting. We are working with it gently, but we're trying to, if we do work, we're trying to, after we've worked, you shouldn't know that we've been there. Pichandikulam has gone far beyond its original goal as a seed bank and nursery. It is a vibrant environment centre that provides training in education and conservation to the future custodians of these endangered ecosystems. These are the young uh, youth from village, so we are giving training in all aspects. We are giving all kind of support these, to these uh, village youth. Then they will go to the tsunami affected village schools and implement some of the project method on environment education. Amidst the newly emerging coastal forests and enthusiastic school children, it's easy to forget that the tsunami ever took place. However, signs of it still scar the landscape, especially when one enters Nagapattinam, the town that was almost reduced to rubble. Tens of thousands of deaths and even more displaced people don't even begin to sum up the toll of the tsunami. Many of the town's residents still live in temporary shelters. It's only at the fish market that things seem normal. However, beneath the colourful and vibrant atmosphere is a tension that belies the calm. The tsunami is something no one wants to talk about. Nagapattinam is below sea level and the community has lived with the vagaries of the sea for years. But now, there is a new fear that will not go away easily. Ilangovan hails from a fishing family. He saw his older brother die as he was running away from the wave. It's only recently that he has been able to come to terms with the sea again. <laughs> Padan 
பழைய அங்கேருந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தான் நான் கூட விழாந்துட்டேன் பாப் அந்த கணம் தூங்கிட்டே நான் வந்துட்டேன் The recurring nightmares and grief made Elangovan long for an escape from life itself. It was then he received counseling and help from the International Association of Human Values. Elangovan soon started teaching children of affected families after school hours in their child care center. A high school dropout himself, Elangovan would never have thought that he could find his calling amidst children. Today his dream is to finish his schooling. and become a bona fide teacher. First, I was born in Sunaib. 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 In this room, the marks of the Ayudha Puja are still fresh, as are the memories of the Tsunami. This is the vocational training center of the International Association of Human Values. Many of these women have never worked for a living. They had enough to do looking after their home and family. But now, with their men folk either dead or unable to sustain their families, the women have to shoulder a new burden. The IAHV not only helps them earn a living but provides each woman with a support group where they help each other find the strength to forge ahead. Snai kunadi nadla dar. Naal kadai lumpi itte. Tu manasi sandi puna nadi. Bas diya dar. வெளியேறி வேலைக்கு இவங்களோட <laughs> this is a challenge you know instead of saying oh poor thing we are so sorry for you uh, that tone has to change what we are trying to do is make them realize they have the power and energy they have the strength to overcome uh, those traumas invoke the courage and confidence and that can make them get over the trauma in no time இப்போ வந்து எங்கள் சித் எங்கள் அக்கா மாமா சின்னவங்க போய் சுனாமி இருந்துட்டான் அந்த கவலையும் இருந்துச்சு அங்கே குழந்தைங்களாம் போயிடுச்சு சரி அந்த குழந்தையே போனேண்ணா எங்களுக்கு இப்போ இப்போ எனக்கு வந்து எண்பது எண்பது குழந்தைங்க இருக்கிறாங்களே அது பார்த்தா அது அவர் அண்ணன் போனாலும் எனக்கு ஒரு நாள் அண்ணன் இருக்குது ஆட்டா ஃபிலிம் இருக்கிற அண்ணங்க இருக்கிறாங்க ஆமாம் இது எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஆட்டா ஃபிலிமும் எனக்கு இருக்குது but it wasn't the fishing community alone that was affected by the tsunami revathi from the tamil nadu organic farmers movement came here to find another already troubled economy on the brink of disaster naanga vande tsunami nadandha munju oru naal naal kalichi inga vandom appo vande boat saeda adanjirukiradha first therinjidhe na media la da paathirundhom boat la ivlo saeda ma irundhaduna வீடுகள்லாம் இவ்வளோ மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தா விளைநிலங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருந்தது அப்போ நாங்கள் விவசாய கிராமங்களில் நடந்திருக்கிற சேதத்தை பற்றி இங்கே பார்க்குற ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் விசாரிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் முதல் வாரங்கிறதுனால இந்த எல்லாம் அந்த இறப்புகளில் கொஞ்சம் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டியிருந்ததுனால யாருக்குமே அதிகமாக தெரியலை அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஊராக போய் பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் குடி தண்ணீர் எப்படி பாதிச்சிருக்குங்கிறதுக்காக சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புறதுக்காக போனோம் அப்போ தான் எங்களுக்கு விவசாய கிராமங்களில் நடந்திருக்கிற பாதிப்பு பற்றி முழுமையாக தெரிய வந்தது நாங்கள் பார்த்த எல்லா கிராமங்கள்லேயுமே விளைச்சலுக்கு காத்துட்டு இருந்த பயிர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கருகி போயிருந்தது 
கருகி போயிருந்ததுங்கிறத வந்து எங்களால் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ப முடியல தண்ணி வருது அப்படின்னா வெள்ளத்தில் மூழ்கி அழுகி போயிருக்கிறது தான் பொதுவாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதனால் கருகி போயிருக்குன்னு சொன்னப்போ நாங்கள் ஃபீல்டுக்கு போய் பார்க்கலான்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனோம் கிராமத்துக்காரங்களோட அப்போ தான் எங்களுக்கு ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு இது வந்து கண் முன்னாடி இருந்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த உப்பு தண்ணி வந்து உள்ளே இருக்கிற தண்ணியை வெளியில் எடுத்துகிட்டதுனால எந்த பயிரெல்லாம் நிலத்தில் இருந்ததோ அதில் இருக்க நீர் ஃபுல்லாக வெளியேற்றப்பட்டு செடியெல்லாம் தீ வச்ச மாதிரி கருகி இருந்துச்சு With the wave, tons of debris and refuse from the sea were deposited over farmland. In some instances, four feet of saline sea mud lay over the crop. The fast solidifying layer needed to be dug up and removed as soon as possible. There are many farms that still have this dense cover over their fields, and farmers have so far been unable to restore their land's fertility. <laughs> இப்போ நம்ம நிற்கிறது வந்து சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு விவசாய நிலம் இந்த பகுதி வந்து வடக்கு பால் பண்ணை சேரி அப்படின்னு சொல்கிற இடம் நாகப்பட்டினம் கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு பின்னாடியே இது இருக்குது சிட்டிக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு இடம் இங்கே வந்து வழக்கமாக நெல்லும் கடலையும் பயிர் பண்ணுவாங்க சுனாமி அப்போது அறுவடைக்கு ஒரு பத்து நாள் முன்னாடி தான் சுனாமி வந்துச்சு அதனால் எல்லா செலவுமே செஞ்சு முடிச்சிருந்த நிலையில் இங்கே இருந்த பயிர்களை எல்லாம் சுனாமி அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு இப்போ இந்த சாயில் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் டிஸ்கு ப்ளோயிங் டூ ஃபீட்டுக்கு டு இன்க்ரீஸ் த பராசிட்டி ஆஃப் த சாயில் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு கீழே தான் சால்ட் அதிகமாக டெபாசிட் ஆகிருக்குது இப்போ ரொம்ப நாளாக இந்த இடம்லாம் இமீடியட்டாக ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே சரி பண்ணியிருந்தால் டேமேஜ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்திருக்கும் இப்போ ரொம்ப நாள் இப்படியே கிடந்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் சோலார் இன்டென்சிட்டினால் கீழே இருந்த சால்ட்டு டாப் சாயிலே செட்டில் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வெதை போட்டால் கூட முளைக்க மாட்டேங்குது இங்கே டிஸ்கு ப்ளோயிங் முடித்ததுக்கப்புறம் ஓரத்தில் ட்ரெஞ்சஸ் எடுப்போம் சிபேஜ் ஆகி போகிற சால்ட்டெல்லாம் அந்த ட்ரெஞ்சஸ்க்கு வந்துடும் அந்த ட்ரெஞ்சஸில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா என்னென்ன கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் இங்கே அவைலபிளாக இருக்கோ கடினமான பொருட்கள் அதையெல்லாம் போட்டு புதைக்கிறோம் இங்கே வந்து பனைமரம் அதிகமாக கிடைக்கிறதுனால பனைமரத்தோட ட்ரங்க்கு அதோடய வேஸ்ட்டு இந்த கருவேல மரம் இதனுடைய குச்சிகளெல்லாம் போட்டு புதைக்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இதெல்லாம் மக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கும் அந்த பீரியடுக்குள்ள சைடில் சிபேஜ் ஆகிற சால்ட் வாட்டர் அங்கே போய் செட்டில் ஆகும் அப்போ அங்கே மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகுங்கிறது ஒரு கான்செப்ட்டு அதுக்காக அதை செய்கிறோம் மூணாவது என்ன செய்கிறோம்னா தக்க பூண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய பசுந்தாள் உர செடியை இங்கெல்லாம் விதச்சி அதை வளர விடுறோம் இதில் நிறைய வகையில் பயன் இருக்குது ஒன்று அந்த தக்க பூண்டு செடி நிலத்தில் யூரியாவை ஃபிக்ஸ் பண்ணுது நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுது ரெண்டாவது நிலத்தை மூடி வச்சுடுது ஸோ சோலார் இன்டென்சிட்டியை கம்மி பண்ணுறதுனால கெப்லர் ரைஸில் சால்ட்டு மறுபடி மறுபடி மேலே வர்றத தடுக்குது டேஞ்சாக வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாளில் அஞ்சு அடி வரைக்கும் கூட வளருது ஸோ ஒரு ஷார்ட் பீரியடுக்குள்ளே ஒரு நல்ல பயோமாஸ் கிடைக்குது அதை மடக்கி நாங்கள் உள்ளே உழற உழுதுறோம் அதில் ஒரு ஆர்கானிக் மேட்டர் திரும்ப நிலத்துக்கு கிடைக்குது ஆல்தோ த டோல் ஆன் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் ஹஸ் பின் ஹாய் சம் ஃபார்ம்ஸ் வர் அன்அஃபெக்டட் பை த சுனாமி ஒன்ஸ் அகேன் இட் வாஸ் நேச்சர் இட் செல்ஃப் தட் ஹட் சேஃப் கார்டட் தீஸ் வில்லேஜஸ் இதுவில் ரொம்ப சிறப்பான ஒன்று இருக்குன்னா மணல் மேடு மணல் மேடு வந்து ஆறு கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு இருக்குது ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது மீ இடைவெளி வந்து நீளம் இருக்கு அகலை இருக்குது இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒயரை வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு அடி ஒயரை இருக்குது சுனாமிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எப்போது ஒரு முறை வரக்கூடியது ஆனால் வெள்ளங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை மூணு முறை இது மாதிரி வருது அதுலேருந்து வெள்ளம் வெள்ள அதிகமாக வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா புயல் காலத்தில் காற்று அதிகமாக அடிக்கும் அப்போ அந்த காற்று அதிகமாக அடிக்கிற காலத்தில் மணல் வந்து காற்றுனால அரிச்சிட்டு மேலே வரும் அந்த மணல் வந்து தங்களுடைய பூமிக்குள்ளே வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா பண மரங்கள் நட்டி வச்சுருக்கிறாங்க பன மரம் சின்ன தாழை உதிய நாவல் முந்திரி இது மாதிரி மரங்களை வந்து ஓரத்தில் பயிர் பண்ணி அந்த மணல் அரிச்சிட்டு வரும்போது அந்த மணல் வந்து தங்களுடைய பூமிக்குள்ளே வராதுக்கிறதுக்காக தடுத்து சின்ன சின்ன குன்றுகளாக உருவாக்கிக்கிறாங்க காலங்காலமாக இதே மாதிரி நான் வந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி பெரிய ம மணல் மேடு உருவாகியிருக்கு அடுத்து கேட்டிங்கன்னா இந்த மணல் மேட்டில் இருக்கிற பக்கத்தில் குளம் வெட்டிக்கிறாங்க சின்ன சின்ன குளம் இருக்குது அந்த குளத்தில் வந்து மணல் மேடு இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு அஞ்சடி ஆழத்துக்கு கீழே போனாலும் தண்ணி வந்து உப்பு தண்ணி ஆகிறதில்ல மற்ற இடத்துல அஞ்சடிக்கு கீழே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தண்ணி ஆகிடுது வருஷம் முழுவதும் இந்த குளத்தில் வந்து தண்ணி இருந்துகிட்டே இருக்கும் The condition
while to farm has restored almost 1000 ponds the complete impact on groundwater resources is still being uncovered unesco has commissioned investigative studies on this groundwater management and remedial measures so that farmers will benefit in the years to come while a lot of work remains to be done some semblance of normalcy can be seen as a new season of planting approaches This is the magical interface between sea and land. The mangrove forest of Muthupet show us how a coastal area is meant to look. For years, Ramamurthy, the honorary wildlife warden of Muthupet, has been working to preserve the beauty of this important but endangered ecosystem. Eightway eighty six lang. Ito ora alakana forest. Ito ora நன்மைகள் என்னென்னு தெரியும் இது வந்து மீன்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இடம் புயலிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றக்கூடிய இடங்கிறது மொதல் மொதல் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அதுக்கு முன்னால் வந்து ஒரு ரெக்கார்டிங்கில் நேவியில் வந்து நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் கடலில் புயல் அடிச்சதுன்னு எழுதியிருந்தாங்க ஆனால் எங்கள் ஊருக்குள்ள க புயல் அடித்தது எழுபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் வேகம் தான் வெலாசிட்டி தான் அடிச்சிருந்துச்சு அதனால் அங்கே வந்து புயலை தடுக்கணும்னா மேங்குராவை வந்து காப்பாற்றணும் சேஃப் கார்ட் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் வந்துச்சு அதை வந்து என்னை போலேயே திங்க் பண்ண இன்னொரு நண்பர் திரு விவானந்தனோட இங்கே வந்து எல்லா இடங்களையும் பார்த்தோம் பார்த்துட்டு ஒரு ரேலி ஒன்று வச்சோம் சைக்கிள் ரேலி ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் ரேலி நடத்தணும் அது பத்திரிகையில் வந்ததுக்கு ஒரு நிறையா சயின்டிஸ்ட் அட்டன்ஷன் வந்துச்சு நிறையா சிசைல்ஸ்லேருந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் எழுதியிருந்தார் நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு முயற்சி எடுத்ததுக்கு நல்லது அந்த அதுக்கு பிறகு வந்து கொஞ்சம் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிது மேங்குரோ முத்துப்பேட்டை மேங்குரோவும் சேர்ந்து ஆல்தோ ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் முத்துப்பேட்ஸ் ஏரியா இஸ் அ வைப்ரண்ட் இக்காலஜி டுடே த மேங்குரோவ்ஸ் ஹியர் ஆர் அ ஹேவன் ஃபார் மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ் Since 2001, UNESCO has designated the Gulf of Manar and the Sundarbans as biosphere reserves. This is an encouraging sign for other mangrove areas as well. The fact that local fishermen value the mangrove ecosystem will go a long way in protecting Muthupet's ecology. Vettakudan. Vettakudan. Makkal krumpa padhi peer pudu. இது மேலும் மேலும் வளர வளர மீனவர்களுக்கு ரொம்ப லாபங்கள் அதிகம் இருக்குது இது இதுடைய காடுகள் தான் அழிஞ்சு இறால்கள் மீன்கள் உற்பத்தி ஆகுது இது வந்து சதுப்பு நிலங்கிறதுனால தான் அந்த காடுகள் வளர்கிறது சதுப்பு நிலங்கள்னால் அந்த காடு வளராது இதை வெட்டினா விறகு மட்டும் தான் இருக்கலாம் வேறு எதுவுமே செய்ய முடியாது இதை ஒரு பழகைக்கோ ஒரு மரத்துக்கோ ஒரு கட்டிலிக்கோ எதுவுமே செய்ய முடியாது எதுக்குமே உபயோகப்படாது இது ஒன்று எரிக்க தான் முடியும் அது எரிக்கிற எரிக்கிறோம் எரிக்க எரித்தோம்னா நம்ம நாட்டை எரிக்கிற மாதிரி தான் இது மக்களுக்கு மக்கள் வைத்து எரிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது Ms. Swaminathan Research Foundation was established uh, in 1990 and its first program was the conservation of mangrove wetlands and also rehabilitation of degraded mangroves. In the last 15 years, thanks to support from UNESCO, we have been able to uh, once again rehabilitate over 1500 hectares of uh, degraded mangrove lands. In addition we have created a lot of literacy mangrove literacy and developed a participatory management of mangrove forests between the mangrove dependent communities and the mangrove forests so we have got the scientific material for conservation and we have also developed methods by which 
the people themselves can raise nurseries, mangrove nurseries. So I'm ho I have a hope uh, that uh, the future of mangroves is bright because always they say a calamity is an opportunity. The Titanic tsunami of December 26, 2004 has provided also, apart from the damage it has done unfortunately, an opportunity for us to become conscious of the need to conserve mangroves and other coastal forests.